Maintenant, ici, j'imagine que plusieurs personnes vont qualifier votre musique de traditionnelle. En Tunisie, ça doit être différent. En France, comment vous, vous percevez ou vous définissez votre musique et comment ils le perçoivent en Orient et en Occident alors, je ne sais pas ce qu'on a fait là, mais j'espère bien qu'ils ne vont pas prendre ça pour la musique traditionnelle. quoi. C'est vraiment un mélange de rock. Parfois, on sent que c'est très rock dans l'énergie, dans, dans les rythmes et tout. Euh, en fait, c'est vrai qu'en France, euh, c'était perçu comme de la musique traditionnelle et ça me faisait vraiment sortir les yeux de la tête. Parce que c'est absolument pas ça. quoi. J'ai des cordes et euh, déjà, les cordes, ça se joue de façon très, très occidentale. J'ai la guitare. Euh, donc ça peut pas du tout être traditionnel et euh, c'est un peu folk c'est vrai qu'en formation acoustique ça peut paraître un peu plus folk euh, j'ai jamais été très 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 bonne pour dé décrire véritablement ma musique parce qu'en fait elle émane de c'est la c'est elle émane de plusieurs styles différents c'est une mixture et je pense que sur le nouvel album qui va paraître en janvier j'ai vraiment réussi à définir un style qui va absolument pas être confondu avec la musique traditionnelle, c'est vraiment très rock, c'est très électro, c'est uh, très uh, musique de film, parfois c'est glauque. Uh, J'ai pris la musique classique occidentale qui a bercé mon enfance, ensuite j'ai mélangé ça avec le rock qui a bercé mon adolescence et mon énergie et ma rébellion et avec le chant arabe, voilà, une mixture de tout ça. Donc, à part votre album qui vient en 2012, est-ce qu'il y a d'autres projets à court terme, à long terme, peut-être, ou ce qu'on risque de vous entendre Alors, euh, donc là, pour l'instant, le gros projet, c'est cet album, parce que ça va être vraiment le vrai premier album, parce que j'ai travaillé vraiment comme une dingue entre avril 2010 et à la fin de cet été, et j'ai tout fait toute seule, c'est vraiment de l'autoproduction. Ça va sortir avec une maison de disques, mais je suis contente d'être arrivée jusqu'au bout. Et euh, en fait, il, il va y avoir des cordes, violoncelle, alto, violon, beaucoup de percussions, des percussions argentines, des percussions maghrébines, des samples d'instruments de, de, maghrébins comme le gombri, qui est l'ancêtre de la basse, avec une peau d'animal, euh, la flûte en roseau, euh, les euh, carcabous, puis aussi j'ai utilisé les, les sons de la rue, du marché en Tunisie, du souk, euh, la voix de Ben Ali, la voix de Moubarak, euh, la voix du peuple. J'ai enregistré, <rire> j'ai enregistré des, des j'ai fait des percussions sur un radiateur. On a fait des rythmes sur la moquette. J'ai fait des beatbox avec avec ma voix. J'ai fait des chœurs russes à un moment. Enfin, voilà, donc je, je me suis vraiment exprimée. À... <rire> J'ai exprimé euh, toutes les envies que j'avais à l'intérieur de moi. Donc, euh, donc voilà, là tout est fini. Euh, la pochette promo est partie en fabrication. Et il ne nous reste que à croiser les doigts, attendre janvier et démarrer la tournée. Travailler le live, bien sûr, le nouveau live. Ben, j'ai très hâte d'attendre tout ça. J'ai hâte, j'attends de pied ferme l'album en janvier 2012. Donc pour terminer, j'aimerais juste savoir, euh, en tant que chanteuse, est-ce que vous préférez, euh, est-ce que vous avez plus soif de liberté ou de chanter Ah, on ne me l'avait jamais posé cette question. Ben, en fait, je chante pour être libre. Je pense que, je pense que le fait de pouvoir chanter, ça a été euh, la plus grande occasion et la plus grande chance de ma vie pour m'échapper. M'échapper de tout, de, de, de la famille, m'échapper... Euh, des, de la censure, euh, m'échapper euh, des conventions, m'échapper des traditions. Donc quand je chante, je ne suis plus ici. Quand je chante, c'est vraiment des moments de bonheur. Quoi. Voilà. Mais ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous. Après vous avoir vu à reprise, à plusieurs reprises sur le net, de vous voir en personne, ça fait vraiment plaisir. <rire> Vraiment bien. Donc, vous pourrez voir euh, Emel Malouti sera en concert demain le 5 novembre à la 5e salle. Donc, euh, le large du vous remercie. La choukra, non? Oh, <rire>